হ্যালো গাইস সয়েল সায়েন্সে প্রথম ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম সয়েল সায়েন্সে আমাদের মোট আটটি চ্যাপ্টার রয়েছে সিলেবাসে আটটি চ্যাপ্টারের প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে চালোচনা করবো সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ সয়েল তার আগে একটা কথা বলে রাখি এই ভিডিওর একটি লাভ হচ্ছে আপনাকে কোনো কিছু লেখে মনে রাখতে হচ্ছে না কোনো কিছু বারবার সিট উলছি আপনাকে কোনো কিছু রিডিং পড়ে মনে রাখতে হচ্ছে না জাস্ট অন্য সব ভিডিওর মতো এই ভিডিওগুলো একটু ক্লিক করে দেখবেন এবং আপনার সব কিছু এখান থেকে শেখা হয়ে যাবে সো কথা না বাড়িয়ে শুধু ডাইরেক্ট ক্লাসে চলে যাই ডেফিনেশন অফ সয়েল ডেফিনেশন অফ সয়েল প্রথমে আপনাকে জানতে হবে যে মাটি জিনিসটা কি কারণ তাছাড়া তো মাটির ধারণা পাবেন না আপনার টপিক হচ্ছে কনসেপ্ট অফ সয়েল তাহলে আপনাকে প্রথম জানতে হবে ডেফিনেশন অফ সয়েল ডেফিনেশন অফ সয়েল মানে সয়েলের সংজ্ঞাটা আপনাকে দিতে হবে মাটির সংজ্ঞাটা আপনাকে দিতে হবে সো অনেক সময় বেশি বাংলা ইউজ করতে গিয়ে এটাকে মৃত্তিকাও বলে থাকে তো আসি ডেফিনেশন অফ সয়েলে মাটি বা সয়েল জিনিসটা কি মাটি বা সয়েল জিনিসটা হচ্ছে এই পুরো পৃথিবীর সব চাইতে যে উপরে যে পার্টটা রয়েছে সে পার্টটাকে মাটি বলা হবে সব চাইতে উপরে স্তর বা লেয়ার যেটাকে বলেন সেটাই হচ্ছে এই মাটি বা সয়েল এটাকে যদি আরো সহজভাবে চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে আপনি বা আমি যদি পৃথিবী হয়ে থাকি তাহলে আমার এই মাথা যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে সয়েল সো এরপর আরেকটু বাড়িয়ে বলা লাগে সেটি হচ্ছে পুরো পৃথিবীর সব চাইতে উপরে স্তরটা মাটি এবং এই মাটির মধ্যে প্ল্যান্ট বা উদ্ভিদ প্রজাতি জন্মায় তো পৃথিবীর সব চাইতে উপরে স্তর যে জায়গায় প্ল্যান্ট বা উদ্ভিদ জন্মায় সেটাকেও মাটি বলতে পারবো তো এইটা যদি আবার আমি নিজেকে পৃথিবী কল্পনা করি সেটা আমি কিভাবে কল্পনা করব সেটা হচ্ছে আমি যদি পৃথিবী হয়ে থাকি আমার মাথা যদি মাটি হয় তাহলে এখানে যে চুলগুলো জন্মিয়েছে সেটা হচ্ছে প্ল্যান্ট তাহলে আমার মাথাটা একটা মাটি হবে এবং সেখানে চুলগুলো জন্মাতে পারবে সো এটা হচ্ছে মাটি একটি সংজ্ঞা এবং এটিকে পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য কিছু বলতে হবে যে এখানে কি কি আছে এটা কি কি কন্টেন করে কি কি ধারণ করে মাটি তো এখানে বলতে হবে বিভিন্ন অর্গানিক ম্যাটার ধারণ করে বিভিন্ন মিনারেল ধারণ করে বিভিন্ন লিকুইড গ্যাস তারপর অর্গানিজম মানে অনুজীব ধারণ করে এগুলো বলতে হবে যদি সংজ্ঞাটাকে পরিপূর্ণ করতে চান অথচ পরিপূর্ণ সংজ্ঞাটা লাগে আমরা যখন কোনো কিছু লিখতে যাই পরীক্ষায় তখন যদি ভাইবাতে বলে তাহলে কোনোভাবে একটু সোয়ালের সংজ্ঞাটা দিতে পারলে হয় তো কখন লিখবেন কখন ভাইবাতে কোনটা বলবেন সেটা আমি বলি আগে আসি আগে যখন লিখতে বলা হয়েছে ডেফিনেশন অফ সোয়াল ডেফিনেশন অফ সোয়ালে আপনাকে প্রথমে বলতে হবে যে এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উপর স্তর ইংলিশে বলবেন আপার লেয়ার অফ আর্থ আপার লেয়ার অফ আর্থ এই লেখাটা লেখলে আপনি সবচেয়ে উপর স্তর বুঝতে পারবেন তাহলে পরীক্ষার সময় আপনি খুঁজতে থাকবেন বানা লেখার সময় সবচেয়ে উপর স্তর আমি কি দিতে পারি দ্য হাইয়েস্ট লেয়ার এরকম বিভিন্ন ধরনের ইংলিশ আছে যেটা হচ্ছে আসলে দেখতে ভালো লাগবে না শুনতে ভালো লাগবে না স্যার ওইভাবে পড়লে আপনি বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আপনি ইংলিশে দেবো সো কিছু ওয়ার্ড আমি আপনাকে বলে দিবো যে ওয়ার্ডগুলো আসলে ইউজ করা ভালো কারণ এই লেয়ার বা এই আপার লেয়ার আর্থ এই কথাগুলো বারবার আসবে সো প্রথমে আপনি বলবেন দ্য সয়েল ইজ দ্য আপার লেয়ার অফ দি আর্থ ইন হুইচ প্ল্যান্টস গ্রো মানে হচ্ছে যেখানে উদ্ভিদগুলো জন্মায় এবং বাড়তি বলতে পারবেন যে সাধারণত আমরা অনেক কিছু বলি সাধারণত এটা সাধারণত ওটা সাধারণত সেটা এই সাধারণত মানে আপনাকে ইউজ করতে হবে টিপিক্যালি এই টিপিক্যালি কথাটা আপনি সবসময় ইউজ করা শিখবেন এবং পড়াশোনা বারবার টিপিক্যালি টিপিক্যালি কথাটা আপনার এমনিতেই আসবে তো আপনি কোনো কিছু আসছে কোনো কিছু ধারণ করছে তখন আপনি কি বলবেন সেগুলো বলতে হবে কনসিস্টিং অফ কনসিস্টিং অফ মানে ধারণ করছেন কিছু সাধারণত কনসিস্টিং অফ মানে কি সাধারণত যেগুলো ধারণ করছে সেগুলো নামে এখন বলে দিবেন শেষ তো দ্য আপল লেয়ার অফ আর্থ ইন হুইচ দ্য প্ল্যান্ট গ্রোস তারপরে এগুলো হচ্ছে টিপিক্যালি কনসিস্টিং অফ মানে আপনি বলতে থাকেন যে অর্গানিক রিমেন্স আছে ক্লে আছে তারপর রক পার্টিকেলস আছে এখন ক্লে কি রক পার্টিকেলস কি সয়েল তো বলো সয়েল হচ্ছে মাটি যেটা সবচেয়ে উপরে স্তর ক্লে হচ্ছে কাদা মাটি একটু ভেজে ভেজে থাকলে যে কাদা মাটিগুলো থাকে পার্টিকেলস কি বিভিন্ন কণাগুলোকে পার্টিকেলস বলে রক কি বিভিন্ন শিলার পাথরকে বলা হয় থাকে রকস সো এই কথা বলা রাখবে এটা হচ্ছে দুই দুই আসে রিটার্নের সংজ্ঞা চাই তখন আপনাকে দুই মার্কের জন্য এই সংজ্ঞাটা দিতে হবে প্রথমে বলবেন দ্য আপাল লেয়ার অফ আর্থ যেখানে গাছপালা জন্মায় মাথা যেখানে চুল জন্মায় তো এখানে বিভিন্ন জিনিস কি কি ধারণ করে এটা বলতে হবে ধারণ করবে কি জৈব জিনিসও তো ধারণ করবে বিভিন্ন অনুজীব ধারণ করবে লিকুইড গ্যাস হিসেবে ধারণ করবে সো এই সবগুলোকে আলাদাভাবে না বলে একসাথে বলতে পারেন অর্গানিক রিমেন্স সো আপনি জৈ গ্যাস দিবেন লিকুইড দিবেন তারপর অর্গানিজমস দিবেন নাকি এক কথায় বলে দিবেন অর্গানিক রিমেন্স সেটা আপনার চয়েস অনেকে অর্গানিক রিমেন্স শব্দটা মনে নাও থাকতে পারে বাট অর্গানিক রিমেন্সের জায়গায় আপনি দিতেই পারেন গ্যাস লিকুইড যেটা আপনার মনে থাকে কোনোটাই কাটবে না আর ক্লে কাদা মাটি দিতে পারেন আর এটা হচ্ছ
যে এটা অর্গানিক মোটর জৈব পদার্থ কন্টেন্ট করে এটা মিনারেল বা খনিজ আমি আপনাকে বলে দিই মিনারেল মানে কিন্তু খনিজ সামনে আরও অনেক মিনারেল আসবে এটা আপনাকে জেনে নিতে হবে অর্গানিক ম্যাটার ম্যাটার মানে এখানে পদার্থ বোঝাচ্ছে এখানে কোনো সমস্যা বা কী ব্যাপার সেটা বোঝাচ্ছে না তাহলে অর্গানিক মানে জৈব ম্যাটার মানে পদার্থ তো অর্গানিক ম্যাটার মানে জৈব পদার্থ আর মিনারেলস মানে হচ্ছে খনিজ পদার্থ গ্যাসেস মানে গ্যাস জাতীয় যে জিনিসগুলো রয়েছে লিকুইডস বিভিন্ন তরল যে জিনিসগুলো রয়েছে তারপর হচ্ছে অর্গানিজমস যেগুলো হচ্ছে অনুজীব রয়েছে বা যেগুলো জীবন্ত জিনিস রয়েছে সেগুলো যেগুলো সবগুলো একসাথে লাইফকে সাপোর্ট করে তো আমি আপনাকে কী বললাম আপনাকে জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ সোয়েল ভাইবাতে তখন আপনাকে কী বলতে হবে সবগুলো মিক্সচার কী কী মিক্সচার আমি আপনাকে বললাম অর্গানিক ম্যাটার মানে কি যেগুলো হচ্ছে জৈব পদার্থ অর্গানিক ম্যাটার পেয়ে গেলাম লিকুইড পেয়ে গেলাম গ্যাস পেয়ে গেলাম আর অর্গানিজম পেয়ে গেলাম চারটা লাইন বলে দিবেন অর্গানিক ম্যাটার লিকুইড গ্যাস আর হচ্ছে অর্গানিজমস আবার বলি অর্গানিজমস অর্গানিক ম্যাটার দুইটা কিন্তু অর্গা দিয়ে শুরু তারপরে বলতে পারেন অর্গানিজমস অর্গানিক ম্যাটার বা অর্গানিক ম্যাটার অর্গানিজমস আর একটা লিকুইড আর গ্যাস দুটো তারপরে চিনে নিই তার চারটা কথা বলবেন অর্গানিক ম্যাটার্স অর্গানিজমস লিকুইড গ্যাস চারটার মিশ্রণ হচ্ছে সয়েল আর এগুলো সবগুলো একসাথে কী করে লাইফকে সাপোর্ট করে সবগুলো একসাথে লাইফকে সাপোর্ট করে আর আপনি ইংলিশ আনসার দিতে চাচ্ছেন যদি ইংলিশ আনসার দিতে চান তাহলে এটা সহজেই বলে দিতে পারবেন দ্য সয়েল ইজ দ্য মিক্সচার মিক্সচার মানে হচ্ছে মিশ্রণ দ্য সয়েল ইজ এ মিক্সচার অফ অর্গানিক ম্যাটার মিনারেলস আমি সিরিয়ালি বলি অর্গানিক ম্যাটার অর্গানিজমস মিনারেলস লিকুইড গ্যাস অর্গানিক ম্যাটার অর্গানিজমস মিনারেলস লিকুইড গ্যাস সো এই জিনিসগুলো আপনি যদি দিয়ে দেন তাহলে হচ্ছে আপনার প্রোর সংজ্ঞাটি হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সয়েলের সংজ্ঞাটা আমি বড় করে ছয় মিনিট নিয়ে নিয়েছি সয়েলের সংজ্ঞার জন্য বাকিগুলো যেন এত সময় নিব না জাস্ট শুরুটা সয়েলটা বোঝানোর জন্য এই সংজ্ঞাগুলো দিলাম এরপর আপনাকে যেই সিলেবাসের যেই টপিকটা আসবে সেটা হচ্ছে স্কোপ অ্যান্ড ফ্রান্সেস অফ সয়েল সায়েন্স এখন এই জায়গায় অনেকে ঝামেলা হবে তো আমি সহজে বলে দিই স্কোপ অ্যান্ড ব্রাঞ্চেস অফ সয়েল সায়েন্স আগে আপনি শিখে নেবেন যে সয়েল সায়েন্সের দুইটা মেন ব্রাঞ্চ কোনগুলো সয়েল সায়েন্সের দুইটা ব্রাঞ্চ আছে যেটা মেনলি দুটো নামে পরিচিত নাম দুটো খুবই মনোযোগ দিয়ে মাথায় নিয়ে নেন একটি হচ্ছে প্যাডোলজি আর একটি হচ্ছে এডাফোলজি প্যাডোলজি এডাফোলজি এখন আসি পেডোলজি কি এডাফোলজি কি মনে রাখবেন আপনাকে যখন ব্রাঞ্চের কথা বলছে আপনি অলওয়েজ দুইটা জিনিস বলবেন দুইটা আঙ্গুল দেখি একটা নাম দিবেন পেডোলজি আর একটা নামে কি দিবেন এডাফোলজি পেডোলজিটা হবে প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত এডাফোলজি হচ্ছে ব্যবহার সম্পর্কিত আমি আবার বলি প্রকৃতি সম্পর্কিত যেটা সেটা হচ্ছে প্যাডোলজি আর ব্যবহার সম্পর্কিত যেটা সেটা এডাফোলজি প্রকৃতি পেডোলজি ব্যবহার সম্পর্কিত এডাফোলজি এখন হচ্ছে পেডোলজি জিনিসটাকে একটু বুঝি পেডোলজি হচ্ছে প্রকৃতিতে মাটি পাই না আমরা মাটিতে আগে থেকে তো কিছু রাসায়নিক জিনিস মিশ্রিত থাকে তারপরে বিভিন্ন অঙ্গতান্ত্রিক জিনিস মিশ্রিত থাকে তারপর বিভিন্ন গঠন মিশ্রিত থাকে যেটা আগে থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত প্রকৃতির চারপাশের উপর নির্ভর করে মাটির এভাবে গঠিত হয়েছে তো এটাকে নিয়ে আমরা গবেষণা করবো যখন এই যে প্রকৃতি প্রদত্ত আগে থেকে যেটা হয়ে রয়েছে সেটাকে নিয়ে আমি যখন গবেষণা করছি ওই মাটিটাকে নিয়ে যখন আমি গবেষণা করছি সেটা হচ্ছে পেডোলজি আর যেহেতু আমি মাটির যেই ব্রাঞ্চ পড়ছি সয়েলের ব্রাঞ্চ পড়ছি তার সব কিছু কী হবে মাটি সম্পর্কিত হবে তাই আমি যখন কোনো কিছু বলবো মাটির সাথেই তুলনা করে নেবেন আমি যে মাটি নিয়ে গবেষণা করছি মাটি নিয়ে বিভিন্নভাবে অধ্যয়নরত আছি এই যে প্রকৃতি প্রদত্ত মাটি নিয়ে আছি সেটাই হচ্ছে আমার পেডোলজি এরপর এডাফোলজি কি হবে এডাফোলজি হচ্ছে এটা ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কোন জমিতে ব্যবহার করবেন এটা আমি কোন কোন জায়গায় ব্যবহার করতে পারি এটা কোন গাছের জন্য উপযুক্ত হবে এই যে ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে আপনি মাটি নিয়ে গবেষণা করছেন কোনটা কি ব্যবহার করবো এই যে ব্যবহারের উপর যে ডিপেন্ড করে এটা করছেন এটাকে বলবো এডাফোলজি তার আমি যখন প্রকৃতি যে দিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির প্রদত্ত বা প্রকৃতি থেকে নিজস্ব গঠন নিজস্ব রাসায়নিক জিনিস বিভিন্ন এর ভেতরে কী কী আসে কোন জিনিস নাই কোন জিনিস আছে এটা কিন্তু আগে থেকে প্রকৃতি দিয়ে রাখছে এটাকে নিয়ে যখন আমি গবেষণা করছি সেটাকে আমি বলছি পেডোলজি বাট যখন এটা আমি কোনো কিছুর উপর প্রয়োগ করব কোনো কিছুর ব্যবহার করতে যাচ্ছি এই গাছটা ভালো হবে না ওই গাছটা ভালো হবে এই যে ব্যবহারের উপর ডিপেন্ড করে আমি আমার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এডাফোলজি সো পেডোলজি এডাফোলজি দুটি হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চ এই ব্রাঞ্চ হচ্ছে সয়েলের ব্রাঞ্চ সয়েল সায়েন্সের ব্রাঞ্চ তো আশা করি ব্রাঞ্চ আপনি বুঝে গিয়েছেন এরপরে আসি কম্পোনেন্টস মেজর সয়েল কম্পোনেন্টস ব্রাঞ্চ কিন্তু একটু আগে দুটো পড়েছি ব্রাঞ্চ বললে আমরা দুটো নাম বলবো কী কী বলবো পেডোলজি এডাফোলজি এরপর আসি কম্পোনেন্টস অফ সয়েল আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হবে যে
এরকম থাকবে সো কম্পোনেন্ট জিনিসটা যখন বলা হচ্ছে কি কি আছে কম্পোনেন্ট সেগুলো আপনাকে জেনে নিতে হবে মাটিতে মাটিতে আপনাকে মনে রাখতে হবে অর্গানিক ম্যাটার রয়েছে বাট অর্গানিক ম্যাটার হচ্ছে এগুলো বিভিন্নভাবে অর্গানিক ম্যাটার কী আছে এগুলো দেওয়া হয়ে থাকবে তারপর ইনঅর্গানিক মিনারেলস রয়েছে তো এই জায়গাটা একটু খেয়াল রাখবেন মিনারেলস বলছে ঠিক আছে বাট জিনিসটা ইনঅর্গানিক মিনারেলস থাকতে হবে ইনঅর্গানিক মানে অজৈব খনিজগুলো থাকবে জৈব খনিজ নয় অজৈব খনিজ থাকবে জৈব পদার্থ থাকবে পানি আর বায়ু থাকবে সো ওয়েয়ার ওয়াটার অর্গানিক ম্যাটার মানে জৈব পদার্থ এবং ইনঅর্গানিক মিনারেলস মানে অজৈব খনিজ থাকবে এখন আসি এই ফোর মেজার কোম্পানি আপনাকে সিরিয়ালি যদি বলি ফার্স্টে আমি বলবো ইনঅর্গানিক মিনারেলস শুধু মিনারেলস বলো আমার কোনো সমস্যা নেই এই ইনঅর্গানিক মিনারেলস ইনঅর্গানিক মিনারেলসের পরিমাণটা হচ্ছে ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট আবার বলি সয়েলের ব্রাঞ্চ বললে আমরা বলছি পেডোলজি এডাফোলজি বাট সয়েল কম্পোনেন্ট যখন আমাদের বলছে তখন আমরা চারটা জিনিস নিচ্ছি ইনঅর্গানিক মিনারেলস নিচ্ছি অর্গানিক ম্যাটার্স নিচ্ছি আবার নিচ্ছি এয়ার আবার নিচ্ছি ওয়াটার তো ফার্স্ট টাইম যখন মিনারেলস বলছি মিনারেলস হচ্ছে ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট এই মিনারেলসের মধ্যে তিনটি উপাদান রয়েছে মিনারেলস মানে কি বলেছিলাম খনিজ এই খনিজের মধ্যে তিনটি উপাদান রয়েছে একটি নাম হচ্ছে স্যান্ড একটি নাম হচ্ছে সিল্ট আরেকটি নাম হচ্ছে ক্লে স্যান্ড সিল্ট ক্লে অবশ্যই নাম তিনটা শুনেছি বাট অনেকে তো ভুলে গিয়েছে কিসের সাথে সম্পর্কিত আবার বলি সয়েলের চারটি কম্পোনেন্ট আমি আপনাকে বলেছি একটি হচ্ছে মিনারেলস একটি হচ্ছে অর্গানিক ম্যাটার আরেকটি হচ্ছে ওয়াটার এয়ার মিনারেলস মানে খনিজ অর্গানিক ম্যাটার মানে জৈব পদার্থ ওয়াটার মানে পানি এয়ার মানে হচ্ছে বায়ু সো মিনারেলসের পরিমাণটা হচ্ছে ফর্টি এবং এটার মধ্যে তিনটা জিনিস রয়েছে মিনারেলসের তিনটা জিনিসটা হচ্ছে স্যান্ড সিল্ট ক্লে স্যান্ড মানে বালি সিল্ট মানে পলি আর ক্লে মানে হচ্ছে কাদা তো বালি পলি কাদা এগুলো কিসের জিনিস এগুলো হচ্ছে খনিজের একটা অন্তর্ভুক্ত মিনারেলসের অন্তর্ভুক্ত স্যান্ড সিল্ট ক্লে কিসের অন্তর্ভুক্ত মিনারেলসের অন্তর্ভুক্ত তো অনেকে সিটে অনেকে বইয়ে লেখা থাকবে সিল্ক লাস্টে কে কে দিয়ে কোনো ওয়ার্ড নেই এই কম্পোনেন্টসের মধ্যে সিল্ট হবে টি হবে লাস্টে টি লাগিয়ে নেবেন অবশ্যই আপনারা তো স্যান্ড সিল্ট ক্লে তো সিল্ক মানে আপনি সার্চ দিলে অবশ্যই পাবেন সেখানে রেশমি বা রেশম সুতা বিভিন্ন জিনিস আসবে এগুলোর সাথে কোনো কানেকশন নেই এরপরে হচ্ছে অর্গানিক ম্যাটার তারপরে হচ্ছে ওয়াটার তারপর হচ্ছে এয়ার সো আমি আপনাদেরকে হয়তো বা এই কম্পোনেন্টসটা হয়তো বা ক্লিয়ার করে দিতে পেরেছি স্যামসিল ক্লিয়ার ব্যাপারটা কি আছে আর কম্পোনেন্ট চারটা ব্রাঞ্চে যখন বলছি আমরা দুটো পড়ছি পেডোলজি অ্যাডাফোলজি যখন কম্পোনেন্টসের কথা বলছি আমরা কিন্তু চারটি পড়ে গেলাম সেটি হচ্ছে মিনারেলস অর্গানিক ম্যাটার এয়ার ওয়াটার এরপরে আসি আপনাদের কাছে যে পরে যে টপিকটা আসে সেটা হচ্ছে মিনারেল অ্যান্ড অর্গানিক সয়েল মিনারেল আর অর্গানিক সয়েল দুটো কিন্তু একটা নাম না একটা হচ্ছে মিনারেল সয়েল একটি হচ্ছে অর্গানিক সয়েল আপনাকে মিনারেল সয়েল জিনিসটা বলতে বলছে এখানে আরেকটি জায়গায় বলতে বলছে অর্গানিক সয়েল কি সো আপনাকে বুঝতে হবে কোনটা মিনারেল সয়েল আর কোনটি অর্গানিক সয়েল মিনারেল সয়েল আগে আপনি নাম দিয়ে বুঝে নিন না সংজ্ঞাটা কি মিনারেল মানে আপনাকে আমি কি বলেছিলাম খনিজ অর্গানিক মানে আপনাকে কি বলেছিলাম জৈব তো মিনারেল সয়েল যখন আমি আপনাকে বলছি তাহলে আমি নামটা কি নিব খনিজ মাটি যখন অর্গানিক সয়েল আমি আপনাকে বলছি তখন আমি নামটা কিনব অবশ্যই বলবো জৈব মাটি তাহলে দুটো লাইনে আমি আপনাকে সংজ্ঞাটা এক লাইনে বুঝিয়ে দিই খনিজ পদার্থ থেকে প্রাপ্ত যে মাটি সেটাই আমার খনিজ মাটি বা মিনারেল সয়েল জৈব পদার্থ থেকে যে প্রাপ্ত মাটি সেটা আমার জৈব মাটি বা অর্গানিক সয়েল সো মিনারেল সয়েলগুলো আমি মিনারেল থেকে পাবো অর্গানিক সয়েলগুলো থেকে আমরা অর্গানিজমস থেকে পাবো দুটো ছোট্ট ছোট্ট লাইন খুব সহজভাবে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম তো মিনারেল সয়েল আর অর্গানিক সয়েলের মধ্যে এটি একটা জিনিস এবং ইংলিশে এটা আপনার একটা ঝামেলা হবে কি আমি বললাম যে এটা মিনারেল থেকে প্রাপ্ত আরেকটা বললাম যে এটা অর্গানিজমস থেকে বা অর্গানিক ম্যাটার থেকে প্রাপ্ত এই যে প্রাপ্ত করতে গিয়ে আমরা কি লিখবো গিফট টেক মানে অনেক কিছু ওয়ার্ড খুঁজে পাই না সো এটা খেয়াল রাখবেন প্রতিটা জায়গায় আপনারা আসবে ডিরাইভ ফ্রম ডি রাইট ফ্রম ডি ই আর আই ভি ই ডি এফ আর ও এম ডিআরআইভিইডি ডিরাইভড ফ্রম সো ডিরাইভ ফ্রম এই দুটো ওয়ার্ড আপনার প্রতিবার আসবে প্রাপ্তর ক্ষেত্রে আমি এটা থেকে পাই আমি ওটা থেকে পাই তো ডিরাইভ ফ্রম বলতে হবে সো আমি ফার্স্টে বলি যে মিনারেল ওয়াটার সরি মিনারেল সয়েল নিয়ে যখন আমি বলছি তখন এটা হচ্ছে এটা আমি পাবো খনিজ বা শিলা থেকে প্রাপ্ত যেটা সেটা হচ্ছে মিনারেল এবং মিনারেলে খুব সামান্য পরিমাণই জৈব পদার্থ থাকবে আবার বলি মিনারেলে খুব সামান্য পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকবে এবং এটি ইংলিশে যখন আপনি বলছেন তখন সেটা আসছে অ্যাস সয়েল এটা এমন একটা মাটি মিনারেল সয়েলটা হচ্ছ
এমন একটা মাটি বা এস অয়েল ডিরাইভড ফ্রম মানে আমি পাচ্ছি কোথা থেকে সেটা বলবো এস অয়েল ডিরাইভড ফ্রম মিনারেলস এস অয়েল ডিরাইভড ফ্রম মানে পাচ্ছি ফ্রম মিনারেলস মানে কিসে থেকে পাচ্ছি খনিজ থেকে পাচ্ছি ইস কল দ্য মিনারেলস অয়েল দ্যাট সিম্পল যখন আপনি বুঝতে পারছেন যে কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে তখন আপনি ইজিলি পেয়ে যাবেন এবার সে অর্গানিক সয়েল আসলে অর্গানিক সয়েলটা কি সেটা হচ্ছে এস অয়েল ডিরাইভ ফ্রম অর্গানিজমস অর অর্গানিক ম্যাটার ইস কল অর্গানিক সয়েল ডিরাইভ ফ্রম মানে কি আমি পাচ্ছি হোয়াট ইস ডিরাইভ ফ্রম এটা আমি বলে দিলাম সো এভাবে আপনি খুব সহজে সংজ্ঞাগুলো বলতে পারেন পাড়ার ক্ষেত্রে তো তিনটা জিনিস আমি বললাম যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করবেন যখন আপনি সয়েলের সংজ্ঞা দিচ্ছেন তখন অবশ্যই ইউজ করবেন দ্য আপল লেয়ার অফ আর্থ অবশ্যই ইউজ করবেন এবং আপনি ইউজ করতে পারেন যে কনসিস্টিং অফ ধারণ করছেন আর সাধারণত কথাটা বারবার আসে সাধারণ কথাটা বলার সময় আপনাকে টিপিক্যালি ইউজ করতে হবে আপনি যখন প্রাপ্তির কথা বলছেন কোনো কিছু পাচ্ছেন কোনো কিছু অন্য জায়গা থেকে পাচ্ছেন এই জিনিসটাকে একটা বলতে পারবেন ডিরাইভড ফ্রম সো এই জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে তো জীবন্ত যে জিনিসগুলো রয়েছে জীবন আছে যেগুলো সেগুলো থেকে আপনি পাচ্ছেন অর্গানিক সয়েল এবং যেগুলো খনিজ সেগুলো থেকে আপনি পাচ্ছেন মিনারেল সয়েল এই দুটো তফাটটাই এই জায়গাতেই রয়েছে এরপরে কিন্তু আপনাদের আরেকটা টপিক রয়েছে সেটি হচ্ছে সাব সয়েল পরের টপিকটি আপনাদের সাব সয়েল রয়েছে সেটা আপনি খেয়াল করলে পারবেন সিলেবাসে সাব সয়েল জিনিসটা আমি বুঝাই আপনি যখন সয়েলের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন আপনি বলেছিলেন সবচাইতে যে উপরের স্তরটা সেটি হচ্ছে সয়েল এই যে সবচাইতে উপরের স্তর তার নিচে আরেকটি স্তর থাকে সেটাকে বলে সাব সয়েল যেমন কোন একটা মন্ত্রণালয়ে যখন সচিব থাকে তার নিচের পদে যে থাকে তাকে বলা হয় উপসচিব সেরকম যখন মাটি থাকে তার নিচের মাটিটাকে বলা হয় উপমাটি বা সাব সয়েল এবার সাব সয়েল আপনাদের একটা জিনিস বলি যখন আপনি নিজেকে পৃথিবী কল্পনা করেছিলেন আপনার মাথাকে আপনি ধরেছিলেন মাটি বা সয়েল এবং এই মাথার চুলগুলো ধরেছেন প্ল্যান্ট যেখানে সয়েল প্ল্যান্টগুলো জন্মায় তো যখন সাব সয়েল হচ্ছে তখন আপনার এই মুখটা হচ্ছে সাব সয়েল মাথাটা যখন মাটি হচ্ছে আপনার মুখ হচ্ছে সাব সয়েল এভাবে আপনি কল্পনা করেন তাহলে মুখের নিচে মাথার নিচেই হচ্ছে কিন্তু আপনার মুখ বা সাব সয়েল জিনিসটা তো সাব সয়েলের একটা জিনিস হচ্ছে যখন আপনি এভাবে ভাগ করছেন সাব সয়েল হিসেবে তখন এটাকে আপনি টপ সয়েল বলে ফেলতে পারেন শহর উপরে যেটা সেটাকে টপ সয়েল নিচেটাকে বলতে হবে সাব সয়েল তো অনেক জায়গায় টপ সয়েল দেখে আপনার বিভ্রান্ত হতে হবে না যেটা আবার কোন সয়েলের কথা বলো টপ সয়েল কি অন্য জিনিস না আপনি সয়েল যেটা পড়েছেন সেটাই হচ্ছে আপনার টপ সয়েল সো টপ সয়েল নিচেরটাই হচ্ছে সাব সয়েল মানে উপসয়েল মানে হচ্ছে উপ মাটি যেটা তো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে টপ সয়েলে আপনার তিনটা জিনিস ছিল না এই খনিজের জন্য সেটা হচ্ছে কি স্যান্ড তারপর কি ছিল সিল্ক তারপর কি ছিল ক্লে তিনটা স্যান্ড সিল্ট ক্লে বালি পলি মাটি সিল্ট মানে পলি এই তিনটা জিনিস আপনারা যখন পেয়েছিলেন এই যে উপসয়েল বা সাব সয়েল জিনিসটা হুবহু ওই তিনটা জিনিস এই সাব সয়েলও রয়েছে হ্যাঁ তাহলে তো ডিফারেন্স পাচ্ছি না আমি খুঁজে সয়েলও এই তিনটা জিনিস সাব সয়েল এই তিনটা জিনিস কিন্তু সয়েল আপনি বলেছিলেন না অর্গানিজমস ম্যাটার রয়েছে তারপর বিভিন্ন ধরনের জীবন অনুজীব রয়েছে মানে গ্যাসেস রয়েছে লিকুইড রয়েছে এই যে অর্গানিক ম্যাটারটা এটা সয়েলে প্রচুর রয়েছে উপরে যে স্তরটাতে প্রচুর অর্গানিক জিনিস রয়েছে বাট যখন আপনি উপসয়েল বা সাব সয়েল এসে পড়ছেন খুবই কম পার্সেন্টেজ আকারে একদম লো পার্সেন্টেজে এই জিনিসটা আপনার সাব সয়েলে উপস্থিত বিদ্যমান তো সাব সয়েলে সব থেকে ডিফারেন্স উপস সয়েলের সাথে হচ্ছে সেটা হচ্ছে অর্গ্যানিক ম্যাটার তো একটা তো অর্গ্যানিক ম্যাটার খুব বেশি একটা তো অর্গ্যানিক ম্যাটার খুব কম তো সাব সয়েল এর পরের টপিকে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সব সয়েল আর সয়েলের মধ্যে পার্থক্যটা সো এটার পার্থক্যটা আমি একটু পরে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি এটা মুখে না বলি তো দুটো জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনাকে একটু আগেই বলেছিলাম যে সয়েলে অনেক অর্গ্যানিক ম্যাটার রয়েছে কিন্তু সব সয়েলে সেটা নেই সাব সয়েলে কোনো অর্গ্যানিক ম্যাটার এত বেশি নেই লো পার্সেন্টেজ আকার রয়েছে বাট সয়েলে কিন্তু তিনটা জিনিস আমি বলেছিলাম যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম কম্পোনেন্টস কম্পোনেন্টসে কী জিনিস বলেছিলাম আবার রিভাইজ করে দিই কম্পোনেন্টস আমরা চারটা নাম বলেছিলাম একটা হচ্ছে মিনারেলস একটা হচ্ছে অর্গ্যানিক ম্যাটার আরেকটা হচ্ছে এয়ার আরেকটা হচ্ছে ওয়াটার তো এই মিনারেলস তিনটা নাম বলেছিলাম তিনটা মিনারেলস মিনারেলসের তিনটা অংশ থাকে স্যান্ড সিল্ট ক্লে বাট যখন আপনি সাব সয়েলও আসছেন সেখানেও এই তিনটা জিনিসই বিদ্যমান পাচ্ছেন যেটা কি স্যান্ড সিল্ট ক্লে তিনটা জিনিস কোনো পরিবর্তন হয়নি পরিবর্তন কোথায় হয়েছে ওই সয়েলে আপনি যে অর্গ্যানিক ম্যাটার বেশি থাকার কথা বলেছিলেন অর্গ্যানিক ম্যাটার বিদ্যমান থাকার কথা বলেছিলেন সব সয়েল এসে সেটা লো পার্সেন্টেজ পেয়ে গিয়েছে তো তফারটা মেনলি এই জায়গায়
সাবসয়েলে কিন্তু অর্গানিক মাটি কমে গিয়েছে জৈব পদার্থ যদি আমার না থাকে আমার মাটিটা উর্বর হবে কীভাবে এর জন্য উপর মাটি লেস ফার্টাইল অর্থকে পেয়ে থাকবেন এটি আপনি একটা হচ্ছে মাস ফার্টাইল একটা লেস ফার্টাইল এই কারণে হচ্ছে ওই জায়গায় উর্ভরতাটা একটু কম থাকে সাবসয়েলে সো এরপরে টপিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সয়েল প্রোফাইল হ্যাঁ আপনি নিজে যখন ফেসবুকে প্রোফাইল দিচ্ছেন প্রোফাইল মানে কি আপনার সম্পর্কে মানুষ জানবে আপনাকে চিত্র দেখে আপনার ছবিগুলো দেখে আপনার যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে আপনার স্ক্রিনে যে জিনিসগুলো ভাসছে এই স্ক্রিনে ভাষা জিনিসগুলো দেখে আপনি বুঝে যাবেন যে এই এই কোন স্কুলে পড়ে কোন কলেজে পড়ে এ দেখতে কীরকম এ কি কি জায়গায় পড়াশোনা করে আসছে সে কোন কোন জায়গায় যোগদান করেছে এসব কিন্তু আপনি প্রোফাইল দেখলেই বুঝছেন সো এই সয়েল প্রোফাইলটাও ঠিক ওই রকমই সয়েল প্রোফাইলটা হচ্ছে এমনভাবে আপনাকে উপস্থাপন করা সয়েল প্রোফাইলটা যেখানে আপনি সিক্রেট অফ সয়েল জেনে যাবেন আসলে সয়েলের সিক্রেটটা কেটে আপনি জেনে যাবেন সয়েলে কী কী প্রকার বেড়ে রয়েছে লেয়ার রয়েছে এগুলো আপনি জেনে যাবেন এখানে গোপনীয়তা থাকবে বিভিন্ন যে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন না সেগুলো আপনি জেনে যাবেন জাস্ট এমনভাবে প্রোফাইল আঁকারাই তুলে ধরার কারণে এবং এটা তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনাকে দুটো জিনিস বলে থাকি আপনি পড়ার সময় হয়তো পেয়ে থাকেন ভার্টিক্যাল সেক্টর নামে একটা কথা বলা আছে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে দুইটা ওয়ার্ড এখানে পাবেন একটা ভার্টিক্যাল সেক্টর একটা সয়েল পিট ভার্টিক্যাল সেক্টর এবং সয়েল পিট তো ভার্টিক্যাল সেক্টরটা বোঝাই যখন আপনাকে সয়েল প্রোফাইল আকারে দিচ্ছে তখন এরা উলম্বভাবে একটা গর্তের মতো করে উলম্বভাবে গর্তের মতো করে একটা প্রোফাইল তৈরি করে যেমন ব্যাম্ব আকার যেরকম থাকে এরকম গর্তের আকারে করে একটা প্রোফাইল তৈরি করে স্তর বা স্তর একটা প্রোফাইল তৈরি করে দিচ্ছে ওরা আপনাকে বাসের মতো করে বাসে একটা ইয়াপন স্তর দিবে একটা স্তর দিবে এরকম একটা স্তর দিবে এই যে ব্যাম্বোর মতো করে দিচ্ছে উলম্ব আকারে দিচ্ছে এই উলম্বটাকে বলছে ভার্টিক্যাল উলম্ব আকারে যেই সেক্টরটা খণ্ড করছে গর্ত করছে এই জন্য বলছে ভার্টিক্যাল সেক্টর এখন আসছে সয়েল পিট জিনিসটাকে এই যে উলম্ব আকারে দিয়ে আপনাকে একটা গর্ত তৈরি করা হচ্ছে নিজের মাঝখানে এই গর্তটাই হচ্ছে সয়েল পিট সয়েল পিট এক ধরনের গর্ত এখন আপনার কথা হচ্ছে কতটুকু গর্ত করবে গর্তের কথা আমি বলি এটা ততক্ষণ গর্ত করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সয়েলের নিচে একটা শক্ত পার্ট না আসছে তার মানে আপনাকে একটা শক্ত পার্ট পর্যন্ত যখন আসবে তখন একটা গর্ত শেষ হয়ে যাবে সো গর্ত তখন আর করা হবে না এখন আসছি একটু ডিস সরি একটু ডিটেলসে আসি যেটা তারা সহজে মনে রাখা সম্ভব হবে সয়েল প্রোফাইলটা প্রথমে একটু বুঝাই দেয় এটা হচ্ছে সয়েল প্রোফাইলটা হচ্ছে সিক্রেট অফ সয়েল সয়েলের লেয়ারগুলো সম্পর্কে আপনার জানানো সয়েল সয়েলের ভেতরে কী কী রয়েছে উপর থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না সো লেয়ার আকার প্রোফাইল আকার আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে সো এটা হচ্ছে যে উলম্ব আকারে আপনাকে গর্ত করবে ভার্টিক্যাল সেক্টরভাবে গর্ত করবে এবং সয়েল পিচ যেটা একটা ধরনের গর্ত গর্ত সয়েল পিচ বলা হচ্ছে এই আকার হচ্ছে আপনাকে লেয়ার সম্পর্কে জানাবে এবং সহজ ভাষায় যদি আমি আপনাকে বলি সয়েলগুলো আমরা যখন পাই সেটা হচ্ছে লেয়ার আকারে পাই ওইভাবেই গঠন করে গঠন বিন্যাসটা লেয়ার আকারেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই লেয়ারগুলোকে হরাইজনস বলা হয়ে থাকে আপনি দেখবেন বিভিন্নভাবে ডিসক্রিপশন আছে হরাইজনস এ কে বলা হচ্ছে সয়েল হরাইজনস বি লেয়ার কিন্তু সব থেকে উপরে যেটা সেটাকে আমি হরাইজনস এ বলছি এখন লেয়ার উপরে সবচেয়ে কোনটা শুরুতে যেটা বলেছিলাম সেটাই হ্যাঁ সয়েল গুড টপ সয়েল টপ সয়েল যেটাকে আমি মাথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট লেয়ার হরাইজন এ এটাকে আমি হরাইজন নাম করছি এগুলোকে আমি হরাইজনস নামে বলছি তো আবার বলি টপিকটা সয়েলগুলোকে আমরা লেয়ার আকারে বর্ণনা করি লেয়ার আকারে পেয়ে থাকি গঠনটা আমাদের লেয়ার আকারেই দেওয়া হয়ে থাকে তো প্রথম লেয়ার মানে সবচাইতে উপরের লেয়ার সয়েলের সংজ্ঞাতে আমি বলেছিলাম সবচাইতে উপরের স্তর সবচাইতে উপরের লেয়ারটা কি সয়েল যখন আমি তিনটা সয়েল বা চারটা সয়েল একসাথে উপর স্তর বা এইভাবে উস্তর আকারে বলছি তখন এটাকে আমরা টপ সয়েল বলে ফেলবো টপ সয়েল আচ্ছা এরপরে এটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হরাইজন্স এগুলো সেক্টর নামে যেমন আমরা রোল নাম্বার দিয়ে থাকি ক্লাসে সেরকম এদের নাম দেওয়া হয়েছে হরাইজন্স এ বি সি তো হরাইজন্স এ টাকা দিচ্ছি আমরা টপ সয়েল হরাইজন্স বি মুখ সেটা হচ্ছে সাব সয়েল তাহলে সয়েল পেলাম সাব সয়েল পেলাম নিচে একটা স্তর গলা এই গলাটাকে আমরা দিব হরাইজন সি তাহলে হরাইজন এ হরাইজন বি হরাইজন সি তো হরাইজন সি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্যাড রক অথবা প্যারেন্ট রক তিনটা নাম পেলাম তাহলে একটা হচ্ছে কি সয়েল বা টপ সয়েল আরেকটি হচ্ছে সাব সয়েল আরেকটি কি ব্যাড রক অথবা প্যারেন্ট রক তো তিনটি লেয়ার তাহলে আপনি আপনাদেরকে প্রথম থেকে তিনটি কোয়েশ্চেন প্রকার টাইপে যেগুলো থাকে সেগুলো বলি প্রথমে আপনাদেরকে যদি বলা হয়ে থাকে ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ বললে আমরা দুটো আঙ্গুল তুলবো দুটো নাম বলবো একটা হচ্ছে পেডোলজি একটা এডাফোলজি পেডোলজি প্রকৃতি সম্পর্কিত এডাফোলজি ব্যবহার সম্পর্কিত এরপর আমরা চলে যাব কম্পোনেন্টসে কম্পোনেন্টসে চারটা জিনিসের নাম বলেছি
এরপরে যে লেয়ারটা আছে মুখ সেটা হচ্ছে সাব সয়েল এরপরে যে গলাটা রয়েছে সেটি হচ্ছে ব্যাড রক বা প্যারেন্ট রক সো এই তিনটি লেয়ার আপনাকে মনে রাখতে হবে ব্যাড রককে আমরা প্যারেন্ট রক বলে থাকি অনেক সময় এই জন্য তিন দুটা একসাথে অথবা দিয়ে আমি আপনাকে বললাম যেহেতু ভবিষ্যতে গিয়ে ঘাবড়ে না যান এটি হচ্ছে টপ সয়েলের সাব সয়েল আর ব্যাড রক বা প্যারেন্ট রকের লেয়ারের যে বর্ণনাটা এরপরে আমি আপনাকে টপ সয়েল সম্পর্কে একটু ধারণা দিই টপ সয়েলে হিউমাস বা অর্গ্যানিক ম্যাটার বেশি থাকে এখন আপনাকে কোয়েশ্চেন করতে পারে যে যেই স্তরটাতে হিউমাস বেশি থাকে সেই স্তর বর্ণনা দেবে তখন আপনি কী সে বর্ণনা দিবেন অবশ্যই টপ সয়েলে বর্ণনা দিবেন এরপরে একটা বলি এই টপ সয়েল বা সয়েল জিনিসটা যেটা যেটাকে আমরা সয়েল বলি সেটাই তো আমাদের টপ সয়েল এই জিনিসটা অনেক গাঢ় বাদামি হয় অথবা কালো হয় গাঢ় বাদামি হয় অথবা কালো হয় আবার বলি আমার এই শার্টের কালার হয়ে থাকে অথবা চকলেটের কালার হয়ে থাকে এই টপ সয়েল অথবা সয়েল জিনিসটা এখন কথাটা হচ্ছে কেন এটা হয়ে থাকে সো ফার্স্টে যদি বলা হয় যে হিউমাস আছে বা অর্গ্যানিক ম্যাটার সব থেকে বেশি আছে এই স্তরটার বর্ণনা দাও তাহলে আপনি কিসে বর্ণনা দেবেন অবশ্যই টপ সয়েলে বর্ণনা দেবেন এবং বর্ণনাতে আপনাকে কালারের কথা উল্লেখ করতে হবে যে সয়েলের কালার কীরকম হয় সয়েলের কালার ডার্ক ব্রাউন হতে পারে আবার সয়েলের কালার ব্ল্যাকও হতে পারে ব্ল্যাক অথবা ডার্ক ব্রাউন বা গাঢ় বাদামি হতে পারে কেন হয় কেন হলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা মনে রাখা কথা সহজ হয়ে যাচ্ছে সো এটা হচ্ছে এই কারণে যে সয়েলের মধ্যে পচানো পদার্থ থাকে পচে যাওয়া যে পদার্থ এগুলো কিন্তু মাটিতে বিদ্যমান থাকে মাটিতে কোনো একটা জিনিস দেওয়ার পরে কিন্তু মাটিতে সেটা পচে যায় এ পচে যাচ্ছে তার বিভিন্ন জৈব পদার্থ রয়েছে এই যে পচে যাওয়া জিনিস জৈব পদার্থ এগুলো মিশে একটা কালো টাইপের কালার তৈরি করছে লালচে টাইপের কালার তৈরি করছে এই জন্য সয়েলের কালারটা কালো এবং গাঢ় বাদামি দেখা যায় সো এই পচে যাওয়া এখন আমি পরীক্ষা দিতে গেলাম আমি তো পচে যাওয়ার মানে জানি না এখন আমি পচে যাওয়ার ইংলিশ কী লিখব সো এটাকে মনে করেন ডিকম্পোস্ট আমি আবারও বলি পচে যাওয়া জিনিস মানে ডিকম্পোস্ট এখন কথাটা হচ্ছে আমার বস্তুগুলোর নাম কি দেবো ম্যাটেরিয়াল ডিকম্পোস্ট ম্যাটেরিয়াল কথাগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে এই ছোটো ছোটো ইংলিশগুলো আপনার দরকার হয় ডিকম্পোস্ট ম্যাটেরিয়াল পচে যাওয়া বস্তু দেয় এই পচে যাওয়া বস্তু এবং অর্গ্যানিক ম্যাটার তার অর্গ্যানিক ম্যাটার মানে কি জৈব পদার্থ পচে যাওয়া বস্তু ডিকম্পোস্ট পচে যাওয়া মানে আপনি যদি প্রকাশ করতে চান ডিকম্পোস্ট কথা বলে ডিকম্পোস্ট ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড অর্গ্যানিক ম্যাটার তো এইগুলো হচ্ছে আপনার হচ্ছে টপ সয়েলের মধ্যে থাকছে তো টপ সয়েল এই জিনিসটা আমি কালার কেন হয় এটা বলে দিলাম এরপর সাব সয়েল টপ সয়েলের নিচের থেকে কিন্তু সাব সয়েল এখানে অর্গ্যানিক ম্যাটার কম থাকবে বাট ওই যে মিনারেল তিনটা জিনিস স্যান্ড সিল্ট ক্লে এগুলো থাকছেই সো এইটুকু একটা ব্যাড রক অথবা প্যারেন্ট রক এটি হয়তো একটু আগে নামটি শুনেছেন সো এটি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন ব্যাড রক প্যারেন্ট রক হিসেবেও পরিচিত এবং তৃতীয় নম্বর লেয়ারে প্যারেন্ট রক যদি বলে সেটাও হবে বেড রক যদি বলা হয় সেটাও হয়ে থাকবে তো এটা নিয়ে ঘাবড়ানো কিছু নেই অনেকে মনে করে চারটা লেয়ার নাই তিনটি লেয়ারই প্যারেন্ট রককে অনেক সময় ব্যাড রক ব্যাড রককে অনেকে প্যারেন্ট রক বলা হয় এখন একটা কথা বলি এটা সাব সয়েলের নিচেই অবস্থান করছে এটা সয়েল আর মাথাটা সয়েল এটা হচ্ছে সব সয়েল এটা হচ্ছে ব্যাড রক অথবা প্যারেন্ট রক তো এটা কোনো ধরনের জৈব পদার্থ ইয়া করবে না সয়েলে অনেক জৈব পদার্থ ছিল অনেক অর্গ্যানিক ম্যাটার ছিল সাব সয়েলে এসে একবারে লো পার্সেন্টেজ হয়ে গিয়েছে এবং গলা পর্যন্ত বা ব্যাডরকের পর্যন্ত এসে আর কিছুই নেই তার মানে অনেক ছিল একদম কম এবং কিছু নেই তার মানে আমার ব্যাডরকে বা প্যারেন্টস রকে কোনো ধরনের জৈব পদার্থ নেই একদম জিরো জৈব পদার্থ তাহলে কি আছে এটাতে শুধু রয়েছে স্টোনস অ্যান্ড রকস মানে পাথর এবং শিলা ছাড়া কিচ্ছু নেই তার মানে সবগুলো কিন্তু শক্ত জিনিস রয়েছে আমার এখানে স্টোনস অ্যান্ড রকস রয়েছে কোথায় বেড রকস প্যারেন্ট রক নামগুলো শুনে তো মনে হচ্ছে যে বেড রক প্যারেন্ট রক তার মানে কি জিনিসটা এই রকস দিয়ে ভরা সো রকস অ্যান্ড স্টোনস দিয়ে এই জায়গাটা ভরা তাহলে এই জায়গাটা কি শক্ত হবে তো এই জিনিসটা নর্মাল শক্ত হচ্ছে তাহলে এটা খুবই 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 হার্ড একটা জিনিস এই স্তরটা এখন আমি আপনাকে একটু আগে বলেছিলাম না যে সয়েলের লেয়ার অনুযায়ী আমাদেরকে দেখানো হয়ে থাকে এই যে লেয়ার অনুযায়ী দেখাচ্ছে না লেয়ার অনুযায়ী দেখানোর ফলে প্রথম স্তরে আমি পাচ্ছি সয়েল তারপর সাব সয়েল তারপর হচ্ছে বেড রক আমি বলেছিলাম প্রোফাইল দেখানোর সময় ততক্ষণ পর্যন্ত গর্ত করবে যতক্ষণ পর্যন্ত শক্ত পাটটা শেষ না হচ্ছে বা শক্ত পাটটা আসতেছে তো ওই শক্ত পাটটা কিন্তু এই যে বেড রক ও প্যারেন্ট রকের স্তরটা তো প্রথমে সয়েলে যাচ্ছে তারপর সাব সয়েলে আসছে তারপর এই যে রকটার মধ্যে আসছে তখন কিন্তু শক্ত জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছে এটাকে বলেছিলাম যে শক্ত জিনিস আসা পর্যন্ত এটা গর্ত করবে এরপর আস
तो लेयार आकार विभिन्न जगह हरइजन्स नाम दीची एक नाम दी हरइजन ए जो हे सएल आईटे नाम दी हरइजन बी जो नाम हम सब सएल आईटे नाम हरइजन सी जो हे बेड रक अथवा पैलेंट रक ए तीन टी लेयारे नाम दिए सिकुएन्स अनुजाई गेसिना ए बी सी ये सिकुएन्स मेनटेन कर सएल प्रोफाइल आशा करी एन सएल प्रोफाइल एक क्लियर हो सिकुएन्स टाइम बला हे सएल प्रोफाइल सिकुएन्स मान कि सिकुएन्स मान हम क्रम एक दुई तीन चार पाँच छः एगुल के बला सिकुएन्स सो सएल प्रोफाइल आशा करी क्लियर होरपर आपन जो टपिकटा रही है से सएल पी एच ये खूब ही सहज एक छोटे लाइन बेपारे सएल पी एच हेटा आसमें सएल अम्लत खारकत कतटुकु परिमप करा जो जिस हे सएल पी एच माइनस लगारी दम अफ हाइड्रोजें माइनस लगारी दम अफ हाइड्रोक्सिलान यब द्वारा आप सएल पी एच पीओ एच एगू अपना निर्णय कर फिलते हैं सो एट एकदम सहज बेपारे ये नारे को दरकार नहीं युकु जेने रखें सएल पी एचट हे सएले जो अम्लत खारकत रही है से मापा एक जिस तो अपनी एक बेसि विस्तारित जानते चान तेज जानते हैं जतटुक हेल्ले कतटुकू गारत्व कतटुकू की बला है आल्ट्रा पी एच का बला आल्ट्रा एसिडिक का बला मैं असिडिटी वैसिडिटी यो हे तुम्हार सएल पी एचर माध्यम जानते पर एक कथा बला सएल फार्टिलिटी सएल फार्टिलिटी जिस सएल फार्टिलिटी एट पुराटा इंग्लिशे बला बेटार कारण सहज संज्ञागुल इंग्लिशे बला बेटार है सएल फार्टिलिटी आपके बुझाई सएल फार्टिलिटी हम मटर उर्भरता फार्टिलिटी मान उर्भरता सएल फार्टिलिटी हे कृषि जी उद्भिद रही है कृषि उद्भिदगुल जान ठीक मत बाढ़ते ठीक मत जान बृद्धि पे से सएले जो सक्षमता रही है से सएल फार्टिलिटी एक जो माँ जत सुस्त बाच्चा क्योंकि तत सुस्त ही है सो सएल निजे जतटुकु सक्षम होते कृषि उद्भिदगुल बेड़े उठार सम्भवना बेड़े उठार जो बाधा बा प्रतिबंधकता से तम है सो ये अबिलिटी अफ सएल मैं सएले जो सक्षमता जो सक्षमता बी इंग्लिशे को यूज कर बेसि सुविधाजनक अबिलिटी तो दबिलिटी अफ सएल मैं सएले जो सक्षमता दबिलिटी अफ सएल एन आस बृद्धि बजाय रखब बृद्धि विद्यमान रखी एखे बजाय रखब कि स्टे 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 इस अनेक किस आसेंट जो आसल सम्पर्कित से वार्डगुल्लो अपन बोले दी अबिलिटी मैं सक्षमता यूज करते बाध्यतमूलक दबिलिटी अफ सएल एन हम उद्भिदे बृद्धि बजाय रखब कृषि उद्भिदे बृद्धि बजाय रखी एग्रिकलचारल प्लैंड मैं कि कृषि उद्भिद प्लैंड मैं आप उद्भिद जानी सस्टेन सस्टेन मान हम बजाय रखा तो सस्टेन मान हम बजाय रखा उद्योग बृद्धि कत बार आपनी ही निजे जानको क्लस वन शुरू कर कत बार पढ़े बजाय रखा बजाय रखा बजाय रखा हमें जिस बजाय रखब बाट इंग्लिश जो आसते से तक क्या प्रयोग कर शिखी ना क्योंकि एक् परीक्षाओ दी ना इंग्लिशे की कि लागे सो सस्टेन कथा अवश्य रखब जो बजाय रखार कथा आसते से तक अवश्य मैं रखबें सस्टेन तो ह्वाट इज सएल फार्टिलिटी तेल सएल फार्टिलिटी मटर उभरता हे दएल फार्टिलिटी मीस The ability of soil मान मटर सक्षमता टू सस्टेन एग्रिकलचारल प्लान ग्रोथ टू सस्टेन मैं बजाय रखा एग्रिकलचारल प्लान ग्रोथ कृषि उद्भिदे बृद्धि दएल फार्टिलिटी मीस सएल फार्टिलिटी मीस मटर उर्भरता मान दबिलिटी अफ सएल मान मटर सक्षमता कौन क्या सक्षमता टू सस्टेन बजाय रखते एग्रिकलचारल प्लान ग्रोथ कृषि उद्भिदे बृद्धि बजाय रखते कृषि उद्भिदे बृद्धि बजाय रखब कृषि उद्भिदे बृद्धि हमें व्याहत करब ना कृषि उद्भिदे बृद्धि बजाय रखते मटीजे सक्षमता रही है सेल फार्टिलिटी